ہم نے ابھی مکڑی کا اور مکڑی کے جالے کا تذکرہ کیا کہ وہ ویرانوں میں اپنی جگہ تلاش کرتی ہے اور ویرانوں ہی میں اپنا جالا یا اپنا گھر بناتی ہے تاکہ اس کو کوئی انسان نقصان نہ پہنچا سکے اٹ انشورز دیٹ اٹ ویوس اٹس ویوس اٹس یو نو نیٹ وے دیر از نو ڈیویلنگ اینڈ دیر آر نو چانسز آف اینی ہارم اور اینی انٹرفیرنس اسی طرح سے ہی اگر ہم جنگلات کی سیر کریں تو جنگلات میں اس طرح کی بشز ہوتی ہیں دیر آر ٹریز دیر از وائلڈ ویجیٹیشن وچ از ناٹ فاؤنڈ ان دا انہیبیٹیڈ ایریاز یہ صرف جنگلات ہی میں پائے جاتے ہیں ایسا ہی ایک درخت ہے جس کا نام ہے ببول یہ بھی ویرانی کی نشانی ہے ببول کا درخت وہاں اگتا ہے جہاں بالکل ویرانی ہو جہاں سیفٹی ہو ویئر دیر از نو تھریٹ آف بینگ کٹ اور یہ فطرت کی باتیں ہیں ساری یہ انسانی عقل سے باہر ہیں اور اس کے پتے اگر کوئی اینیمل کوئی حیوان کھاتا ہے تو اس میں بہت طاقت آتی ہے دلاوٹ تو رب جلیل نے غار سور کے منہ کے اوپر ببول کا ایک درخت بھی اگا دیا آپ کو علم ہے کہ ایک درخت اگنا اور اس کا جوان ہونا کتنا وقت لیتا ہے لیکن یہ درخت اگا اور لمحوں میں جوان ہوا اور اس کی شاخوں نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو اپنے اندر چھپا لیا اور وہ شاخیں غار کے منہ پر اس طریقے سے تھیں کہ جیسے کبھی یہاں کوئی آیا ہی نہیں جیسے یہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں پھر ساتھ ہی دوسری بات یہ ہوئی کہ ببول کے درخت پر عموماً کبوتر اپنا گھونسلہ بنا لیتے ہیں اینڈ دے لے ایگز ان دیٹ نیسٹ وچ دے کریٹ آن دا ٹری آن دا ٹری آف ببول یہاں دو کبوتر بھی آ گئے اور ان کبوتروں نے آ کے وہاں باقاعدہ انڈے بھی دے دیے اب پہلی ویرانی کی بات تو ہم نے اسپائڈر کی دیکھی مکڑی کی دیکھی دوسری بات ہم ببول کے درخت کی دیکھ رہے ہیں تیسری بات اس کی شاخوں پہ انڈوں کی دیکھ رہے ہیں انہوں نے گھونسلہ بھی بنایا اور انڈے بھی دیے یہ وہ محرکات ہیں جو سارے کے سارے منٹوں میں لمحوں میں یا چند دنوں میں نہیں ہو سکتے تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے آپ کی ہجرت کو کامیاب بنانے کے لیے میرے اللہ نے یہ دوسری نشانی وہاں پہ پیدا کر دی کہ اس غار کے اندر کچھ نہیں ہے یہ تو برسوں سے ویران پڑی ہے اور کوئی بھی عقل مند آدمی اس کو دیکھ کر یہی اندازہ کرے گا کہ یہ واقعتاً ایبسلوٹلی بیرن جگہ ہے اس کے اندر اینی ون ہو ول اسٹے فرام وے ہی ول ایٹ فرام وے ہی ول ڈرنک اینڈ ببول از وزیبل اینڈ پیجنز آر وزیبل اینڈ اسپائڈر از اویلیبل وزیبل اور بہت سارے ہمارے جو مورخین ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کی تحقیق میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آج حرم شریف میں جو کبوتر ہیں یہ وہی کبوتر ہیں اسی نسل کے کبوتر ہیں یہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو تحفظ 
مہیا کرنے میں حصہ لیا اور اب ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حرم کی رونق بنے رہیں